हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल सौम्या अग्रवाल क्लासेस एंड आई एम सौम्या अग्रवाल एंड आई हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू फ्री क्लासेस ऑफ योर क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज एंड आई विल रेफर योर एन सी आर टी मॉड्यूल ओनली एंड इफ़ यू डोंट हैव दिस दैन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन गो एंड download this ncrt module from here see the reason for ncrt module is this that uh, the books of other authors means mostly mostly students use poonam gandhi but several students may not use it so ncrt module is easily available to all the students so you can easily match with my content also because MCQs are introduced to your syllabus, so MCQs will come from your NCERT module only, as this is the, uh, as this is affiliated to your CBSC board. So that is why there are two reasons that I am going to refer this NCERT module. You may find various videos on YouTube, but there are very few videos where they refer NCERT module. So please stay tuned with my videos. I will daily upload one or two videos. um i'll try my best to upload one video daily okay so let's get started with your chapter number 1 this is the module 1 there are eight chapters in it and i'm going to start with chapter 1 and if you like my videos then please comment down also if you have any doubt you can comment down i'll reply you okay so let's get started with your nature and significance of management and wherever wherever i'll find The, that there is a need for any small notes short notes then i'll provide you its link in the description box but i'll generally refer this module only but if i have to make any short summary notes then i'll provide you the link in the description so uh, this chapter 1 the management in hcl this is an example so it is an example of your hcl company okay एच सी एल जो है वो क्या है इट इज़ अ लीडर इन आई टी इंडस्ट्री ऑल दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट एज इट इज़ गिवन इन योर एन सी आर टी वी कैन नॉट इग्नोर इट सो आई जस्ट गिव यू एन ओवर व्यू कि इसमें क्या दे रखा है एंड देन यू कैन रेफर इट ओके दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन ओनली तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि एच सी एल जो है वो लीडर है आई टी इंडस्ट्री की अब वो लीडर क्यों है आई टी इंडस्ट्री की क्योंकि उन्होंने अपना जो मैनेजमेंट है सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है इम्पोर्टेंस नेचर का क्या मतलब होता है कि क्या नेचर है हमारा मैनेजमेंट का कैसा होना चाहिए हमारा एंड उस मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है तो यही हम इस शब्द में पढ़ने वाले हैं तो एच का ऐसा क्या था मैनेजमेंट में उनकी क्या नेचर थी उनके मैनेजमेंट की या क्या सिग्निफिकेंस थी उनके मैनेजमेंट की जो वो लीडर बन गए पूरी की पूरी आई इंडस्ट्री में तो वही सब इन्होंने इसमें दे रखा है तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना प्लीज़ डोंट इग्नोर इट एंड यू कैन डाउनलोड दिस ओके डाउनलोड कर लेना मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन इन्होंने बस यही बताया है कि क्योंकि ये जो इनका मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था सेटिसफाइड एम्प्लॉयज़ थे सेटिसफाइड कस्टमर थे इसलिए क्या बन गए थे लीडर बन गए थे तो इसमें इन्होंने क्योंकि इनका मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छा था इसलिए ये लीडर बन गए थे तो ये है मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल इंट्रोडक्शन तो ये जो ऊपर का एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो सक्सेसफुल हो गई इट इज़ क्यों बिकॉज जो उसका क्वालिटी था मैनेजमेंट का दैट वॉज़ वेरी गुड मैनेजमेंट जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होगा यू नीड मैनेजमेंट एवरीवेयर ओके सो वेदर दे आर मैनुफैक्चरिंग कंपनीज या हैंडलूम है या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल्स वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है बट उसमें अगर जो आपके वर्कर्स uh, हैं जो आपके डॉक्टर्स हैं या जो भी वार्ड बॉयज़ नर्सेज हैं वो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा उनके बीच में वार्ड बॉयज़ डॉक्टर की बात ही नहीं सुन रहे तो कैसे वो अपने पेशेंट का इलाज कर पाएंगे सो देर इस अ नीड ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई टॉप लेवल नहीं होगा तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में एंड वेर देर इज़ नो डिसिप्लिन देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वहाँ पर कोई भी काम प्रॉपरली हो गई नहीं सो इट इज़ वेरी सिंपल इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं कि सुहासिनी का 
ठीक है ये भी एक ब्रांच मैनेजर थी इसमें भी उन्होंने सब वही बताया तो प्लीज़ आप लोग इसका रीड ले लेना इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट प्लीज़ डोंट इग्नोर इट एक बार इसको रीड आप जरूर कर लेना सो आई एम मूविंग ऑन विद द कॉन्सेप्ट एक स्टोरी है सुहासिनी की तो ये आप पढ़ लेना ओके यू विल रियली इन्जॉय इट कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का ये वेरी पॉपुलर टर्म है जो कि हम यूज़ करें आपने पढ़ा ही होगा कि मैनेजमेंट uh, जो आपका एम बी ए कोर्स होता है दैट इज़ बेसिकली फॉर मैनेजमेंट अब इतना बड़ा कोर्स क्यों बना है सिर्फ एक मैनेजमेंट के लिए क्यों क्योंकि जहाँ पे मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकती सो दैट इज़ वाई आपका जो एसेंस है वो मैनेजमेंट है अगर आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता सो इफ़ यू वॉन्ट अ गुड बिजनेस देन यू शुड फोकस ऑन योर मैनेजमेंट ये तीन डेफिनेशंस हैं अब इसमें आपकी कोई भी चॉइस है कि आप एक भी कर लो पर पढ़ना तीनों है लेकिन जो भी आप डेफिनेशन लर्न कर रहे हो तो वो वर्ड टू वर्ड सेम होनी चाहिए बिकॉज ये किसी ने बोली है ठीक है ये बहुत बड़े जो हैं आपके फिलोसफर्स वगैरह हैं एंड दे हैव गिवन दिस डेफिनेशन तो ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो सो इफ़ यू आर चूजिंग द फर्स्ट डेफिनेशन तो मैं आपको तीनों डेफिनेशन बारी बारी एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सी लर्न करनी है बट प्लीज़ थोड़ो रीडिंग सबकी ले लेना बिकॉज हो सकता है कि एम सी क्यूज़ में पूछ लें कि ये किसने दी है ये डेफिनेशन ठीक है तो जो फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेनटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टूगेदर इन ग्रुप्स एफिशेंटली एकम्पलिश सेलेक्टेड एम्स मैनेजमेंट क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको ऐसे डिज़ाइन और मेंटेन करते हैं जिससे कि जितने भी लोग हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो ग्रुप्स में काम करें या फिर मतलब इंडिविजुअल्स हैं या फिर ग्रुप्स में काम करें वो जो भी हमारा सेलेक्टेड एम है उसको एकम्पलिश करने में हेल्प करें सपोज एक फैक्ट्री है उन्होंने बोला है कि हमें जो भी वो प्रोड्यूस करें उसकी उन्हें सौ यूनिट प्रोड्यूस करनी है अब कुछ भी आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए वेरियस लेवल्स होते हैं फर्स्ट लेवल होता है आपका रॉ मटेरियल आपको गैदर करना होगा फिर आपको उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करनी होगी फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद में सिर्फ फैक्ट्री में रहकर तो काम चलेगा नहीं आपको उसको सप्लाई भी करना है तो एक बहुत सारी चेन होती है जो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप से लिंक्ड होती है तो उन सब की सब की जो भी एक्टिविटीज़ हैं सारे लेवल्स की एक्टिविटीज़ को आपको स्टेप से कोऑर्डिनेट करना है कि जो आपका एम है दैट इज़ टू प्रोड्यूस हंड्रेड यूनिट्स हंड्रेड यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट तो वो एकम्पलिश हो जाए वो अचीव हो जाए ओके सो इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट नाउ योर सेकेंड डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है हमने ये कर लिया कि हमें करना क्या है आप ऑर्गेनाइज करेंगे ये कौन ये काम कौन करेगा ये काम कौन करेगा फिर इसके बाद में हम एक्चुएट करते हैं हम मतलब उसको अप्लाई करते हैं एंड देन वी कंट्रोल कुछ भी अगर फॉल्ट हो रहा होता है तो हम उसको देखते हैं एंड वी कंट्रोल ऑल दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है ऑपरेशन मीन्स वर्क इन ऑर्डर टू अचीव कॉर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्स एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशेंट मैनर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब इस टाइम से करते हैं जिससे कि अगर उन्हें ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प हो थर्ड डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू एफिशिएंटली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाई एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट नो दिस इज़ व्हाट सी स्कैस रिसोर्सेज होते हैं बट आपको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा ये दोनों ही बातें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं इफ़ यू आर ट्रू कॉमर्स स्टूडेंट ओके तो हमारी जो रिसोर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं बहुत ही मतलब स्कार्स हैं तो हमें जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको ऐसे ही यूटिलाइज करना है जिससे कि हमें उसमें लॉस ना हो एंड जो हमारा डिज़ायर्ड एम है हम उसको अचीव कर पाएँ तो वो ही हमारा मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी तो यू कैन गो फॉर एनी डेफिनेशन तीनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फिर इसके बाद में एज यू हैव सीन फ्राम द अब एग्जाम्पल एंड केस स्टडी दैट मैनेजमेंट इज़ एन एक एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेर एवर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन 
ये कैसे स्टडी जो पीछे थी सुहासिनी और एच वाली तो उससे हमें क्या पता लग रहा था हमें ये पता लग रहा था कि जहाँ पे भी आप उसको भूल गए क्योंकि अभी आपने वो पढ़ी नहीं होगी या फिर पॉज करके पहले उसको पढ़ लेना तो आपको मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में दस लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टेन पीपल हैं अब जो टेन पीपल हैं तो उसमें आपको बोल दिया कि हमें ये करना है उनका डिसाइड गोल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें ये अचीव करना है अब हुआ क्या ये दस लोग में से कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा है वो फर्स्ट बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है कि तू ये काम कर दे वो कह रहा है मैं क्यों करूँ तो ये क्या है ऐसा इसलिए हो रहा है कोई भी काम इसलिए करने को रेडी नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है अब इन्हीं दस लोगों में से अगर एक टॉप लेवल होगा तीन मिडल लेवल हो गए फिर बाकी के अगर ऐसे करके हम चेन बना देंगे लोगों की या फिर अगर हम चेन नहीं भी बनाएं लेवल्स नहीं भी बनाएं तो हम क्या कर दें तीन लोगों को हम कोई डिपार्टमेंट दे दें दो लोगों को कोई डिपार्टमेंट दे दें चार लोगों को कोई डिपार्टमेंट दे दें ऐसे कर कर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो सबके पास में अपना डिपार्टमेंट आ जाएगा फिर वो उस डिपार्टमेंट में काम कर लेंगे एंड उस डिपार्टमेंट का वर्क हम ऐसे डिवाइड करेंगे जिससे कि जो हमारा डिजायर्ड गोल है वो हमें अचीव हो जाए ओके तो उससे क्या होगा हमारा एम भी अचीव हो जाएगा एंड हमारे डिसिप्लिन भी नहीं गड़बड़ होगा एंड हमारा जो है वो मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है तो ये स्लीड हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर है तो इसलिए हमारा जो वर्क है वो अचीव हो जाएगा बट अगर कोई मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो फिर आप लड़ते रहना एंड आपका काम हो गया नहीं लाइक स्कूल्स में भी आप लोगों को बहुत सारा वो मिलता होगा कि प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं या फिर जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं उसकी डेकोरेशन वगैरह का बहुत होता है सीबीएसई में तो आप लोग क्या करते हो अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी मिले सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने तो आप क्या करते हो कि तू रॉ मटेरियल ले आई हो तो ये बना लेना तो वो बना लेना तो उससे क्या होता है सबको उनका पार्ट ऑफ वर्क मिल जाता है एंड उससे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट वो अचीव हो जाता है ओके सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए आता ही होगा ये चैप्टर तो वैसे मोस्टली बच्चों को बट स्टिल मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ से आप बढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम देखते हैं कि थिंग्स कैसे हो रही हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफेक्टिवली एंड एफिशेंटली We need to analyze this definition. Therefore, a certain terms which require elaboration. अब ये जो तीन words हैं आपके process effectively and efficiently. इन तीनों का डिटेल explanation है Process क्या है Process मतलब क्या होता है कुछ भी बनाने का कुछ भी आप अगर खाने में कोई food item बना रहे हैं उसका एक process होता है कोई भी काम करने का एक process होता है So what is this? ये क्या होता है प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन मैनेजमेंट का प्रोसेस है मतलब क्या कि देर इज़ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस रॉ मटेरियल के बाद में ही तो आप उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे अगर आपके पास में रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे तो प्रोसेस का फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है रॉ मटेरियल गैदर करना तो ये क्या है प्राइमरी फंक्शंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपका मैनेजमेंट परफॉर्म करता है जिससे कि चीज़ें हो पाएँ तो प्रोसेस में नंबर वन नंबर टू तो मतलब फंक्शंस की ही जो सीरीज होती है जो सीरियल ऑर्डर होते हैं दैट इज़ नोन एस योर प्रोसेस दीज फंक्शंस आर और ये जो प्रोसेस होते हैं तो ये जो है ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है कि आपका मैनेजमेंट कैसे होता है अब आपने वही एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करती हूँ हंड्रेड यूनिट्स वाला तो आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको ये हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि ये हंड्रेड यूनिट्स हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे आप क्या करोगे अगर आपका ओल्ड बिजनेस है तो आप यूटिलाइज करोगे एनालाइज करोगे यूटिलाइज नहीं एनालाइज करोगे कि आपने लास्ट टाइम कितना प्रोडक्शन किया था क्या गलतियाँ की थी ठीक है तो ये क्या हुआ एनालाइज हुआ एंड फिर आपने प्लान किया कि हम ये जो हंड्रेड यूनिट्स हैं हम ये कैसे बना सकते हैं तो आपने प्लान कर लिया एक आपने स्ट्रैटेजी बना ली कि हम ये ये करेंगे तो हम हंड्रेड यूनिट्स कर पाएंगे अचीव फिर उसके बाद में आपने क्या किया ऑर्गेनाइज किया तो आपने क्या करा जो भी आपके बिजनेस के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको उनका उनका काम दे दिया फिर उसके बाद में स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइज में आपने क्या करा ऑर्गेनाइज में आपने जैसे प्लान कर लिया था फिर उसके बाद में आपने क्या करा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए ठीक है फिर उसके बाद में स्टाफिंग में सबको उनका उनका काम दे दिया फिर उसके बाद में डायरेक्ट करा डायरेक्शन में क्या आएगा जो टॉप लेवल है और मिडिल लेवल है या सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन आएगा जैसे आपने सपोज फोर डिपार्टमेंट्स बनाए तो लेट मी फाइंड सम स्पेस 
या यहाँ पे मैं बना रही हूँ फोर डिपार्टमेंट्स आपने बनाए ऑर्गेनाइजिंग में उसके बाद में आपने क्या करा स्टाफिंग करा कि तुम्हें ए काम करना है तुम्हें बी काम करना है तुम्हें सी काम करना है तुम्हें डी काम करना है अब डायरेक्टिंग के लिए क्या करोगे आप हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना दोगे वो क्या करेगा वो सबको डायरेक्ट करेगा कुछ भी अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी तो और देखेगा कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं फिर उसके बाद में आप सारे के सारे स्टेप्स में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए क्या कर दोगे कंट्रोलिंग कर दोगे ठीक है तो अगर आपको अच्छे से काम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको मैनेजमेंट करना होगा अब हमारा सेकेंड वर्ड था इफेक्टिवनेस तो इफेक्टिवनेस क्या होता है इफेक्टिवनेस जो मैनेजमेंट होती है इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द विद डूइंग द राइट टास्क कम्प्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल मतलब इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट ये एंड रिजल्ट से होता है कि जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो उससे आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल रहा है या नहीं इफ अगर आपको वो मिल रहा है तो तो इफेक्टिव है आपका मैनेजमेंट नहीं मिल रहा तो आपका मैनेजमेंट बेकार है इनफेक्टिव है बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कम्प्लीट द टास्क ये भी ज़रूरी नहीं है कि हंड्रेड यूनिट्स हैं तो चलो हमने बना दी हंड्रेड यूनिट्स ये भी इनफ नहीं है उसके साथ में आपको क्या करना होगा उसके साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जो क्वालिटी आपके बिजनेस मेंटेन कर रहा है वो क्वालिटी या उससे अच्छी क्वालिटी भी उन हंड्रेड यूनिट्स में आ रही है या नहीं तो ओनली इफेक्टिव होना नहीं है सफिशेंट यू शुड ऑल्सो भी एफिशेंट तो मतलब एफिशेंसी का मतलब क्या होता है डूइंग द थिंग्स करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट इसका एक एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपने सोचा था पूरे दिन में मैं दस पेज कम्प्लीट कर लूँगी या कर लूँगा एज द केस में भी ठीक है अब एक बंदे ने क्या करा दस पेज जो कंप्लीट करे वो उसने दो घंटे में ही कर लिए दूसरे ने क्या करा दूसरे ने उसके लिए पाँच घंटे ले लिया तो इसमें से इफेक्टिव तो दोनों हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो डिज़ायर्ड गोल था वो अचीव कर लिया लेकिन एफिशेंट कौन है जिसने कम टाइम में जो आ, अपना टास्क है उसको अचीव कर लिया एंड साथ ही में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसने कंप्लीट ही करा है दोनों का जो क्वालिटी है मतलब दोनों ने ही उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है एंड सेम क्वालिटी मेंटेन करने के बाद में भी उसने कम टाइम में उसको कंप्लीट कर लिया तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से ज़्यादा इफेक्टिव है ओके फिर उसके बाद में देर इज़ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट है वो क्या होता है कि हम कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें तो अगर हम कम रिसोर्स को यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट्स निकाल पा रहे हैं तो भी तो हम ज़्यादा एफिशिएंट हुए ना जैसे मैंने आपको यहाँ टाइम का एग्जांपल दिया ऐसे ही अगर हम बिजनेस में आते हैं तो हम क्या सोचेंगे क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं तो हम कम यूज़ कम रिसोर्स को यूज़ करके ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें तो जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा एलॉन्ग विद द सेम क्वालिटी मैं बार बार बोल रही हूँ सेम क्वालिटी मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर रहे हैं उसके बाद में भी ज़्यादा एफिशिएंट हो पा रहे हैं तो दैट इज़ योर एफिशिएंसी एफिशिएंसी हमारी तब भी बढ़ती है फॉर द सेम बेनिफिट और फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट्स फ्यू रिसोर्स आर यूज एंड लेस कॉस्ट आर इनकट क्योंकि जो हमारा एफिशेंट बिजनेस होता है वो वही होता है जो कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए इनपुट रिसोर्स आर जो इनपुट रिसोर्स हैं वो क्या होते हैं पैसा मटेरियल इक्विपमेंट पर्सन और बाकी सब तो अगर वो ये सब कम यूज़ करके भी सेम लेवल या उससे अच्छा लेवल कर पा रहे हैं मतलब ए बिज़नेस जो है वो कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है बी बिज़नेस उससे ज़्यादा पैसे में उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहा है दोनों का क्वालिटी भी सेम है तो आपका जो ए है वो ज़्यादा एफिशेंट है बट इफेक्टिव दोनों है तो अब एक बार फिर से इन्होंने इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी करा एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आई एल गिव इट वन स्टार ये आ सकता है आपका तो ये जो टू टर्म्स हैं डिफरेंट हैं लेकिन इंटर रिलेटेड है फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें दोनों ही होना चाहिए इफेक्टिव भी और एफिशियंट भी इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन बट दीज टू आस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस एंड मैनेजमेंट इट टाइम्स हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी मैनेजमेंट को कभी कभी क्या करना पड़ता है एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है क्योंकि उसको इफेक्टिव तो होना ही पड़ता है क्योंकि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब बताया था मैंने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना एफिशियंट का क्या मतलब बताया कि हम उस डिज़ायर्ड गोल को कम रिसोर्स में या कम कॉस्ट में अचीव कर पा रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन की हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव ये तो ईजी है कि कोई भी जो भी डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव अचीव कर लेगा लेकिन एफिशेंसी को इग्नोर कर सकता है वो क्योंकि कम्प्लीट करना गिवन टास्क तो बड़ी बात नहीं है लेकिन हाई कॉस्ट पर भी कर सकता है वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वही सब है 
ये इन्होंने पाँच हज़ार सोचा था एंड इसके लिए जो मैनेज मैनेजर है उसने डबल शिफ्ट्स पे अपने वर्कर्स से काम कराया ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि बार बार उनके फैक्ट्री में लाइट चली जाती थी तो उन्होंने डबल शिफ्ट में काम कराया अब यार डबल शिफ्ट पे काम कराओगे तो डबल पैसा तो दोगे ही ना तो मैनेजर इज़ एबल टू प्रोड्यूस 5000 थाउजेंड यूनिट्स बट एट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट तो इन दिस केस जो मैनेजर था वो इफेक्टिव तो था पर वो इफिशेंट नहीं था क्योंकि उसने अपना जो काम था वो हाई कॉस्ट पे कराया एंड उससे उसको मतलब उसके हाफ कॉस्ट में भी काम हो सकता था लेकिन डबल शिफ्ट की वजह से उसको डबल पैसे देने पड़े तो इसलिए वो इफेक्टिव था बट वो एफिशिएंट नहीं था आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा एट टाइम्स अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्स कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग टारगेट प्रोडक्शन मतलब उसने कॉस्ट तो कम कर दी लेकिन जो डिजायर्ड गोल था वो ही नहीं वो अचीव कर पाया तो इस केस में वो क्या है वो एफिशेंट तो है पर वो इफेक्टिव नहीं है कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स नॉट डू नॉट रीच द मार्केट एंड हैज़ द डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस सो दिस इज़ अ केस जहाँ पे एफिशेंट तो है पर इफेक्टिव नहीं है तो इसलिए आपको इफेक्टिव भी होना ज़रूरी है एंड साथ में आपको एफिशेंट होना भी ज़रूरी है बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्या करते हैं इफेक्टिव तो हो जाते हैं पर एफिशेंट नहीं हो पाते हैं देफर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स विद मिनिमम रिसोर्स इज एफिशियंटली एज पॉसिबल वाई एम मेनटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी यूजली जो हाई एफिशियंसी होती है वो एसोसिएटेड होती है जितना हाई इफेक्टिव है बट अंड्यू एम्फिस ऑन हाई एफिशियंसी विदाउट बींग इफेक्टिव इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इन एफिशियंसी एंड इन इफेक्टिवनेस सो दीज आर द टू आस्पेक्ट्स ऑफ योर मैनेजमेंट क्या क्या इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में ये आपका होमवर्क है एंड ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये पढ़ा या नहीं एच वाला और सुहासिनी वाला फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा था इसलिए ये क्या थे ये टॉप लेवल पे पहुंच गए थे फिर उसके बाद में हम लोगों ने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लिया था कि ये क्या होता है ये मैनेजमेंट होता है कि जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स का या जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनका हम जो गोल उनका जो वर्क है वो हम कैसे करते हैं जिससे जो उनका वर्क है वो सारा का सारा किसकी तरफ हो जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसकी तरफ तो ऐसे हम उनका काम क्या करते हैं मैनेज करते हैं तो दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट इन तीनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन पढ़ लेना मतलब याद कर लेना वर्ड टू वर्ड ओके फिर इसके बाद में इन्होंने तीन इसके प्रोसेस इफेक्टिवली और एफिशेंटली के बारे में बताएं प्रोसेस क्या होता है एक सीरीज़ होती है फंक्शंस की जो कि मैनेजमेंट हमें बताते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ठीक है ये फाइव प्रोसेसेस हैं इनका हम इन डिटेल पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में फिर उसके बाद में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा दिस वॉज योर वीडियो नंबर वन इसी तरह से मैं 1.2 और ऐसे करके जो भी चैप्टर होगा उसके जो वीडियो होगी पॉइंट वन पॉइंट टू ऐसे करके आपका नेम करती रहूँगी सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड मेरे चैनल से जुड़े रहें सो दैट मैं और आप लोग के लिए ला पाऊँ ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि आपका पूरा बिजनेस स्टडीज़ जनवरी स्टार्टिंग तक कम्प्लीट करा दूँ आई एल ट्राई माई बेस्ट बट जितना भी हो पाएगा मेरे साइड से मैं उतना ज़रूर आप लोग के लिए कंट्रीब्यूट करूँगी एंड प्लीज़ इस बुक को डाउनलोड कर लेना मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ओके थैंक यू सो मच